স্বামীজি বলে ডাক্তার তিনি এত মানে আমাদের এখন ঘরের লোক বলা যেতে পারে এখন আর ঘরের লোক মানে আমাদের কি করব না করব কোথায় যাব সমস্ত কিছু আমরা তার জিজ্ঞেস করে আমরা এ করতাম আর কি তার পরামর্শ নিয়ে সমস্ত কিছু তার করতাম আমরা প্রথম শ্রীমত অনির্বাণকে মানে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয় বহুদিন আগে এটা বোধ হয় কত সাল হবে কত সাল হবে বলতো যাই হোক সালটা মনে নেই জোরপুর পার্কে আমার বাবা ডক্টর সুকুমার ভট্টাচার্যী লেট ডক্টর সুকুমার ভট্টাচার্য উনি সিভিল সার্জেন ছিলেন রিটায়ার করে জোরপুর পার্কে বাড়ি করে এলেন তখন যোধপুর পার্কে খুব অল্প বসতি ছিল বেশি কিছুই ছিল না দুটো চারটে ঘর বাড়ি ছিল অল্প লোকের বসবাস ছিল সেখানে ডাক্তার হিরেন সরকার বলে একজন ভদ্রলোক তিনিও ডাক্তার ছিলেন প্রফেশনে তিনিও ওইখানে এসেছিলেন ভাড়া বাড়িতে ওনার নিজস্ব বাড়ি না তা একদিন আমার ছোট দুই বোন ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে ওনার সঙ্গে একটা ধাক্কা মতন লেগ বলে আরে তোরা কে রে কোথায় থাকিস বলো আমার বাবাও ডাক্তার ঠিক আছে কাল আমি যাব হ্যাঁ মিষ্টি কিনতে যাচ্ছিল তা তখন হিরেন সরকার পরের দিনই এসে আমার বাবার সঙ্গে মার সঙ্গে আলাপ হয় এবং তারপর নৃত্য তার আসা যাওয়া ছিল ভদ্রলোক খুব খেতে ভালোবাসতেন রশিদ ছিলেন আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে উনি শ্রীমত অনির্বাণের ছোটবেলাকার স্কুলের বন্ধু ছিলেন স্কুলে একসঙ্গে পড়াশোনা করেছিলেন হিরেন সরকার এবং শ্রীমত অনির্বাণ কোথায় সেটা আমি বলতে পারবো না সেই সুবাদে তিনি অনির্বাণকে তুই তুকারি করে ডাকতেন এবং পাশে বসতেন কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম তিনি মনে করতেন যে ইনি আমাদের থেকে কিছু আলাদা ওই জন্য প্রচণ্ড শ্রদ্ধাও করতেন এবং প্রত্যেকের কাছে আর কি বলতেন তা উনি মাঝে মাঝে যতপুর পার্কের ওই বাড়িতে শ্রীমত অনির্বাণকে ডেকে আনতেন প্রতিদিন মানে খুব মাঝে মাঝে ডেকে আনতেন আর কি এবং সেখানে পাড়া প্রতিবেশীদেরও বলতেন যে আপনারাও আসুন এসে একটু ওনার সঙ্গে আশীর্বাদ পাবেন এবং উনি একটা আলাদা ঘরেরও ব্যবস্থা করতেন যে কারুর যদি গোপন মানে অন্য রকম কিছু বলার থাকে নিজস্ব আলাদাভাবে সেই জন্য একটা আলাদা ঘরেরও ব্যবস্থা তিনি করতেন তা সেই রকম একবার তিনি শ্রীমত অনির্বাণকে ডাকলেন তখন আমার মা বাবাকে বললেন খুব সুন্দর একটা কথা বললেন যে আপনারা জীবন্ত বিগ্রহ দেখতে চান জীবন্ত বিগ্রহ কথাটা শুনুন জীবন্ত বিগ্রহ দেখতে চান তো কাল আসবেন আমার বাড়িতে তা আমার মা বাবা তো গেলেন গিয়ে প্রথম দর্শনেই শ্রীমত অনির্বাণকে তারা মনে করলেন এই একেই যেন আমরা খুঁজছি এরম একটা ভাব আছে তারপর কিছুক্ষণ পরে ডক্টর সরকার বললেন আমার মাকে যে আপনারা দুজন যান আলাদা ঘরে যদি আপনাদের কিছু বলার থাকে তখন আমার মা এবং বাবা অনেকেই গেছে আমার মা বাবা যখন গেলেন তা মা মা তখন বললেন যে আমি তো কোনো প্রস্তুত নই গেছি হঠাৎ অনির্বাণ বললেন যে তোমরা কি চাও এটা অদ্ভুত প্রশ্ন আর কি তোমরা কি চাও তখন মা বললেন আমি আমার ভেতর থেকেই যেন কে বলালো যে আপনি আমাদের গ্রহণ করুন দেখো আপনি আমাদের গ্রহণ করুন এই কথাটা মা বললেন তখন সঙ্গে সঙ্গে উনি রাজি হয়ে গেলেন এবং বললেন যে তোমরা সামনে রথ ছিল রথের সময় তোমরা এসো তা আমার মা তখন সেই রথের দিনে আমার ছোট দুটি বোন মিঠু এবং পাপু তাদের নিয়ে স্নান টান করে পায়েস রান্না করে ফুলের মালা টালা নিয়ে গেলেন এবং সেদিন তাদের দীক্ষা হলো আর এটা একটা খুব সুন্দর জিনিস যে অনির্বাণ কিন্তু খুব অল্প আঙুলে গোড়া যায় লোককে উনি দীক্ষা দিয়ে উনি দিতেন না দীক্ষা কিন্তু এদের চারজনের খুব ভাগ্য ভালো নিজে থেকে তিনি দীক্ষা দিলেন এর পর থেকে তার কিছুদিন পরই আমার বাবা মারা গেলেন সত্যি কিছুদিন পরই বাবা মারা গেলেন কিন্তু যতদিন বাবা ছিলেন এরা নিয়ম করে কালচারাল ইনস্টিটিউটে বা যেখানে যেখানে স্বামীজি যেতেন স্বামীজি তখন শিলং থেকে আসা যাওয়া করতেন তখনও কলকাতায় রেগুলার উনি এসে বসবাস শুরু করেন সমস্ত অনুষ্ঠানে যেতেন যেতেন তারপর যখন উনি আবার যাদবপুরে একটি বাড়িতে এসে উঠলেন তখনও উনি যখন যাদবপুর থেকে ধরুন কালচারাল ইনস্টিটিউট বা পাট মন্দিরে ভাষণ দিতে যাচ্ছেন যাবার পথে যতপুর পাট পড়তো আমার মা বাবাকে তুলে দিয়ে যেতেন মানে এত ইন্টিমেসি ছিল আচ্ছা সেইভাবে তারপর আমার বাবা কিছুদিন পরে সত্তর সালে আমার বাবা মারা গেলেন 
এর মধ্যে আমার সিক্সটি থ্রিতে বিয়ে হয়েছে বহুদিন আগে তা আমার স্বামীও একজন নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট ছিলেন হ্যাঁ ডক্টর সুপ্রকাশ মুখার্জি মেয়ে খুব পণ্ডিত মানুষ ছিলেন বিশাল পার পাণ্ডিত্য এবং মেঘনাথ সাহা তাকে নিজে হাতে ধরে চাকরি দিয়েছিলেন যে তুমি আমার ইনস্টিটিউটে এসে কাজ করবে ডক্টর মেঘনাথ সাহা তা আমার স্বামী খুব মানে পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম প্যারালাল দুটো লাইফ লিড করতেন একটা আধ্যাত্মিক জীবন একটা বাইরের জীবন আমি কেউ যে তো তাকে দেখেছি মানে একেবারে আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে ডুবে থাকতেন কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম তার তো বিশাল কর্মকাণ্ড তিনি নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ছিলেন তার কাজ কর্ম তাদের কত সায়েন্টিস্টরা আসা যাওয়া কিন্তু তা সত্ত্বেও রেগুলার যখন আমার বাবা মা একদিন বললেন যে তোমরাও চলো আলাপ করিয়ে দিলেন সেটা হচ্ছে কেয়াতালার বাড়িতে স্বামীজি গৌতম ধর্মপালের বাড়িতে প্রবচন দিতেন আর কি এসে প্রবচন দিতেন যখন উনি এতে এসে উঠলেন যাদবপুরে শনিবার করে আসতেন বোধ হয় রোববার চলে যেতেন রাত্রিটা থেকে প্রবচন দিয়ে খাওয়া দাওয়া করে পরের দিন যেতেন তো ওই রকম একটা ক্লাসে সুপ্রকাশ আর আমি গিয়েছিলাম তখন আমার পুলিশ কুড়ি বছর বয়স একেবারেই নভিস একবার কিছুই জানি না গিয়ে স্বামীজির উপনিষদের উপর স্বামীজি সেদিন একটা লেকচার দিচ্ছিলেন কি উপনিষদ আমার আর এখন মনে নেই কিন্তু ওই একটি লেকচার শুনে সুপ্রকাশ একেবারে তখনই স্থির করে ফেললেন যে ইনি আমার কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমাদের তার কিছুদিন পরেই অস্ট্রেলিয়া যাবার একটা অ্যাসাইনমেন্ট ছিল আমার হাজব্যান্ডের দু আড়াই বছরের জন্য আমরা চলে গেলাম যাবার সময় শান্তিকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে গেলাম আমি খুব কাঁদছিলাম আমার মনে আছে স্বামীজি আমার মাথায় হাত দিয়ে খুব আশীর্বাদ করলেন বললেন করে করে তারপর আমি যখন চলে গেলাম আমার মাকে বললেন ও এত কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল এবার ওর একটা খোকা হবে এবার একটা খোকা হবে ও আনন্দে থাকবে এই কথা মাকে বলেছিল যাই হোক আর মজার ব্যাপার আড়াই বছর আমরা অস্ট্রেলিয়া ছিলাম সেখানে রেগুলার আমি চিঠি লিখতাম স্বামীজি উত্তর দিতে তখন আমার প্রশ্ন করার ক্ষমতা এখনও নেই তখনও কোনো ক্ষমতায় ছিল না যা মাথায় আসতো লিখতাম উনি কিন্তু রেগুলার প্রত্যেকটা চিঠির উত্তর দিয়েছেন মানে এইটাই ওনার একটা জিনিস যে যেখানে সুপ্রকাশ একেবারে হাই ফাই ধর্মের বেদ উপনিষদ গীতা থেকে এবং নানান রকম ফিলজফিক্যাল সমস্ত আলোচনা হচ্ছে সেখানে আমি সাধারণ একটু পলিটিক্স এটা ওটা সেটা সেখানেও কিন্তু তার কোনো কার্পণ্য নেই তিনি একেবারে সমস্ত কিছু সুন্দরভাবে আমাকে লিখতেন এবং একবার বললে যে কে বলেছে তুমি হিজিবিজি লেখো আর স্বামীজি আমার খুব লজ্জা করে আমার তো সেরকম কোনো প্রশ্ন করার ক্ষমতা নেই তা স্বামীজি বললেন কে বললে তোমার চিঠি পড়লে বলবে খুব সুন্দর করে তিনি আমাকে প্রশংসা করে সেটা লিখলে তারপর আড়াই বছর পর আমরা যখন ফেরত এলাম সত্তর সালে অস্ট্রেলিয়া থেকে এ আসার পরেই আমার বাবা মারা গেলেন সাত দিনের মধ্যে মা তো একবার উদ্ভ্রান্ত আমার দাদা তখন ক্যানাডায় এই দুই দিদি বিয়ে হয়ে গেছে আমারও হয়ে গেছে মা একা ছোট দুটো বাচ্চা নিয়ে মানে খুবই মুশকিলে পড়লেন কিন্তু তখন স্বামীজি বললেন যে উমা তুমি চিন্তা করছো কেন আমি ওদের আমি এখন ওদের বাবা আমি ওদের দেখব বলে মাকে একেবারে যেন নিজের সংসারের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলে প্রতিদিন মা সেখানে যেতেন মা তারপর থেকে রেগুলার সন্ধ্যেবেলা যাওয়া শুরু করলেন মা বোনেরা তখন ছোট ছোট মা তাদের বাড়িতে রেখে মা স্বামীজির জন্য একটু রান্না করে দিয়ে যেতেন মা তখন রান্না করার অ্যাসাইনমেন্টটা স্বামীজি বললেন যে মা তুই রান্না করবে তা বললেন যে সপ্তাহে খুব সুন্দর নিয়ম ছিল আজকে থোর কালকে মোচা পরশু দিন ডুবুর এগুলো খেতে না কি কোনো দিন ওর কোনো দিন কচু এই একটা করে আসবে কিন্তু চারজনের মতো এখানে দুজন সেবিকা রমাদি স্বামীজি আর মা খেতের নাম কানে বলতেন যা আনবে চারজনের মতো এটা ওনার নিয়ম ছিল এবং মা সব রাম আবার এছাড়াও মা মানে হয়তো মুড়ির মোয়া কিনলেন কিনে শিলে গুঁড়ো করে স্বামীজির দাঁত নিয়ে মানে এত মায়ের ভালোবাসা ছিল স্বামীজির প্রতি এবং শ্রদ্ধা যে মুড়ির মোয়া কিনে মা শিখি হতে পারবেন না শিলে গুঁড়ো করে মানে এই রকমভাবে মা মানে জল ঝড় বৃষ্টিতে কলকাতা ভেসে গেছে মা আর মাথায় করে খাবারের এ নিয়ে এতটা জল ডিঙিয়ে মা গিয়ে যেতে ওখানে গিয়ে রমাদির কাপড় পরে একটা দিনের জন্য মা 
গুরু সেবা থেকে মানে বিরত হননি এবং গুরুও এটাও অদ্ভুত ব্যাপার যে কোনো দিন বলেননি যে উমা তুমি কেন আসছো এই জলঝড়ের মধ্যে বুঝতে পেরেছি এই রকম দুজনের তারপরে মা একটা খুব সুন্দর কথা মা বলতেন আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে মা তখন তো মার প্রায় ষাট বছর হয়ে গেছে কত মার তখন বয়স ওই রকমই ষাট হয়ে গেছে আরও হ্যাঁ তা মা বলে কিন্তু দেখ কি অদ্ভুত আমার একটা ওখানে যখন স্বামীজির ঘরে আমি ঢুকতাম আমার মনে হতো বা কোনো ক্লান্তি নেই যেন সারাদিন কাজকর্ম করেছি ইয়ে করেছি স্বাভাবিকই মানুষের শরীরে বাসে করে তখন মার গাড়ি টাড়িও ছিল না আমাদের গাড়ি বুকিং করে দেওয়া হয়েছিল তা মা সেই বাসে করে কষ্ট করে আসতে কিন্তু মা বলে আমি যে মুহূর্তে ঘরে ঢুকতাম মনে হতো আমি যেন একটা ষোলো বছরের কিশোরী এরম একটা আমার ভেতরে আর যেন সেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করছে সেরকম একটা তার ভাব হতো আর অদ্ভুত একেবারে তা মা কাজ ছিল রান্না করা বাড়ি থেকে একটু রান্না করে নিয়ে যেতেন আর ওখানে গিয়ে একটা পোলাও প্রতিদিন পোলাও না সরি খিচুড়ি আর একটা পায় সে দুটো হৈমবতীর প্রসাদ মা করতেন সে খিচুড়ির যে আস্বাদ হতো মানে আমি স্বর্গের অমৃতর নাম শুনেছি কিন্তু সেই খিচুড়ি যে খাবে না মানে অদ্ভুত আমি দু একবার আমাদের আমরা প্রতি মঙ্গলবার স্বামীজি যখন বিছানায় শুয়ে পড়লেন তখন প্রতি মঙ্গলবার আমরা আসতাম আর কি স্বামীজি সময় দিয়েছিলেন তা কোনো কোনো মঙ্গলবার আমাদের চারটে থেকে ছটা আমাদের সুপ্রকাশের আর স্বামীজি প্রবচনের সেশান শুরু হয়ে গেলে মা ফিস ফিস করে বলতেন তোরা পাশের ঘরে বস খাওয়া মানে প্রসাদ স্বামীজির ভোগ দেয়া হয়ে গেলে একটুখানি আমাদের দিত সেই আমরা দু একবার খেয়েছি আর যাই হোক এইভাবে মা যতদিন উনি বেঁচে ছিলেন মা মানে একেবারে হ্যাঁ ওই খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে অরিয়েন্টাল বাম দিয়ে একটু পায়ের আর হাতের এই জায়গাগুলো উনি একটু মানে উনি তো প্যারালাইসিস করতেন হয়ে গিয়েছিল ওটা মা করতেন সেই সময় মায়ের নানান রকম সুন্দর সুন্দর দর্শন হয়েছিল দর্শন হয়েছিল এবং শুধু তাই না মা বলে একদিন ওরকম পায়ে মালিশ করছি যে হঠাৎ স্বামীজির দুটো চোখ থেকে একেবারে বিরাট আলো যেন বেরিয়ে আসছে একেবারে বিরাট আলো বলে সে কি সাংঘাতিক আলো চোখ থেকে সমস্ত ঘর একেবারে আলোয় আলোকিত হয়ে গেল মা একবার ভয় পেয়ে গেল এটা কি হচ্ছে এটা কি হচ্ছে তখন বলে স্বামীজি আমি এটা কি দেখছি কি দেখছি মা মানে দিত তখন নিজেকে সংযত করে উনি বললেন যে উমা আমি যা দেখছিলাম তার এক কণা এক কথা তুমি দেখলে তা গুরু কৃপা করলে না এরকম আরো বহু বহু ঘটনা আছে একদিন ওরকম মা বলে প্রায় ওরিয়েন্টাল বা মালিশ করছি হঠাৎ একেবারে অপূর্ব গন্ধে ঘর ভরে গেল একেবারে অপূর্ব তা মা বলে এরকম গন্ধ তো আমি আগে কোথাও এই ধরনের গন্ধ তো কখনো পাইনি তা মা বলে আমার হঠাৎ ভেতর থেকেই যেন কে বলল যে মৃগনাভির গন্ধ তা স্বামীজি তো চুপ করে শুয়ে থাকতেন স্বামীজিকে বললেন যে স্বামীজি এটা কি মৃগনাভির গন্ধ তখন উনি মাথা নামলেন হ্যাঁ তো মা তখন পরে আমাদের বললেন যে দেখ আমি তো জীবনে মৃগনাভি শুনেছি দেখিও নি তার গন্ধও পাইনি আমাকে দিয়ে বা কে বলালো ও কথাটা কে বলালো মৃগনাভি ওয়াই মৃগনাভি নট ম্যাগনোলিয়া ফুল বা ওয়াটার ইট ইস কেন বলালেন এই রকম এরকম আরও বহু ঘটনা বহু ঘটনা কোনো দিন পদ্ম গন্ধ কোনো দিন এরকম সামনে ঘটে না তারপরে আমার এবার বলি যে আমার হাজব্যান্ড লেক ডক্টর সুপ্রকাশ মুখার্জি উনি স্বামীজিকে আমরা বললাম যখন সত্তর সালে আমরা অস্ট্রেলিয়া থেকে আসার পর আমরা বললাম স্বামীজি আপনি কি আমাদের বাড়িতে যাবেন স্বামীজি সঙ্গে সঙ্গে এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন আমরা কাকুর গাছিতে একটা একটা ফ্ল্যাট কিনেছিলাম সেইখানে স্বামীজিকে দিয়ে গেলাম সুপ্রকাশ এসে গাড়ি করে স্বামীজিকে সকালবেলা দশটা নাগাদ উনি ভীষণ ডিসিপ্লিন ছিলেন দশটা মানে দশটা এক ঘন্টা মানে এক ঘন্টা এর বাইরে উনি মানে খুব ডিসিপ্লিন একবারে তা তিনি সেই গাড়িতে করে গেলেন সারা দিন আমাদের বাড়িতে ছিলেন তখন আমি একেবারে আনারই রান্না বান্না মানে কিছুই জানি না কিন্তু যা হোক ওনাকে রান্না করে টেবিলে বসে উনি খেলেন রান্নার প্রশংসা করলেন তারপরে প্রচুর প্রবচন হলো প্রচুর প্রবচন হলো আমাদের তখন একটা টেপরে ঘুমি ওই স্কুলে তখনকার দিনে স্কুল ছিল না সেই টেপ রেকর্ডার সুপ্রকাশ একটা অস্ট্রেলিয়া থেকে গেলেছিলাম তাতে সমস্ত টেপ করা আছে আপনারা যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন এটা ইউটিউবে 
ইউটিউবে একজন পাওলা মন্ড্রো বলে সে পরে বলছি তিনি ইউটিউবে ওটা দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ আপলোড করে দিয়েছেন ওটা ওই ইউটিউবে ক্লিক করলে মুখার্জি টে শ্রীমত অনুপানে প্রচুর আছে মানে সুন্দর সুন্দর উনি আমাদের বাড়িতে যেসব প্রবচনগুলো করেছিলেন তার মধ্যে একটা আছে তখন সবে আমার বাবা মারা গেছেন সত্য সালে বাবাকে খুব ভালো আসতাম আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে আসার সাত দিনের মধ্যে উনি মারা গেলেন আমি মানে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম তা স্বামীজি যখন আমাদের বাড়িতে গেছেন আমি বললাম স্বামীজি বাবা চলে গেল কোথায় গেল বাবা ফিরে আসবে নাই বা কেন তখন কিন্তু আমি কত উপনিষদ পড়িনি এই নচিকে তার সেই প্রশ্ন যে মৃত্যুর পল্লকে কোথায় যায় ফিরে আসে না কেন সেটা কিন্তু আমি অজান্তে এই প্রশ্নটা তাকে করেছিলাম এবং অপূর্ব করে তিনি সেটা বলে দিয়েছেন টেপেতে আছে আপনারা যদি চান অনেক বিশাল সেটা এখন বলতে গেলে হবে না আপনি শুনে নেবেন ইউটিউবেতে আছে আমি প্রশ্ন করলাম স্বামীজি বলছেন ইউটিউবেতে যদি ক্লিক করেন ও অনেক ও বলে দেবে ওটাও আছে আপনারা শুনতে পারেন তারপরে দুবার গিয়েছিলেন তো তারপর একবার আমরা বললাম স্বামীজি আমরা তো গৃহস্থ আমরা কি করব তখন উনি আর উপনিষদ থেকে একটা বললেন ট্রেন ও তার ট্রেন ও গুণবেতা মাধ্যিত বলে যে উপনিষদের শ্রোতা আছে যে কীভাবে গৃহীরা সবাই তো আর সন্ন্যাসী হতে পারে না তারা কিভাবে জীবন যাপন করবে ত্যাগের দ্বারা জীবন যাপন করবে সেটা কি যে আমার সংসারে আমি যাই করি না কেন খাওয়া দাওয়া অতিথি সেবা ছেলে মেয়ে মানুষ এমনকি নিজের স্নান খাওয়া শোয়া ধূপ সমস্ত কিছু তাকে নিবেদন করে যদি আমরা জীবনযাপন করতে পারি তাহলে কি হলো সমস্ত কিছু আমি যখনই আমার সব কিছু ভগবানকে দিলাম সেটা তো প্রসাদ হয়ে ফিরে দিল আমার কাছে আমরা জল বাতাসা দিই প্রসাদ তাকে দিলাম তারপর সেই প্রসাদটা কি হলো সেটা তার প্রসাদ হয়ে আমার কাছে এলো তখন আর আমার কিছু না তিনি কৃপা করে সেটাকে গ্রহণ করে প্রসাদ হলো তা বলছেন যে জীবনে তোমাকে বাইরে গিয়ে সন্ন্যাসী হতে হবে না কোথাও যেতে হবে না তোমাকে শুধু যা কিছু তুমি তাকে নিবেদন করে তারপরে তুমি গ্রহণ করো এইটাই তেন ও তাক তেন ও ভঞ্জিতা মা পেত যা কিছু করো খাওয়া দাওয়া শোয়া বসা দান দেন এভরিথিং তুমি আগে তাকে নিবেদন করো তাহলে কি হলো তোমার আর কোনো দায় নেই সমস্ত কিছু ভালো মন্দ তিনি গ্রহণ করলেন আমি নিলাম এইটা উনি বলেছেন এছাড়া আরও প্রচুর বলেছেন তারপরে মানে এগুলো সব আছে খুব ইম্পর্টেন্ট সমস্ত কোনগুলো টপিক আছে একটা আছে দীক্ষা দীক্ষা কি আমরা তো দীক্ষা নিই সবাই কিন্তু দীক্ষাটা আসলে কি এবং কেন নিই এটা বিরাট একটা আছে আরেকটা আছে মোক্ষ এবং মোক্ষ ভীতি মোক্ষ কথাটা আপনারা তো সবাই জানেন যে আমরা বলি আমরা মোক্ষ লাভ করব কিন্তু মোক্ষটা কি তাও আমরা ভালো করে জানি না এবং মোক্ষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের একটা নাকি মোক্ষ ভীতি আসে এক্সপিরিয়েন্স সে করে সেটা আমার হাজব্যান্ড এই প্রশ্নগুলো করেছিলেন যে দীক্ষা কি মোক্ষ ভীতি কি স্বামী যে এগুলো একেবারে প্রাঞ্জল ভাষায় এই টেপ রেকর্ডের মধ্যে ওই মুখার্জি টেপের মধ্যে মানে তিন ঘন্টা চার ঘন্টা টেপেতে উনি সর্বসাধারণের জন্য সেইভাবে রেখে গেছে আর কি যার ইচ্ছা হবে তে শুনতে পারে তারপরে আরও একটা অপূর্ব টপিক আছে যেটা খুবই কঠিন এবং সাধনযোগ্য আর কি উইদাউট সাধন এগুলো কিন্তু হয় না সাধনার মধ্যে দিয়েই এই এই স্টেজগুলো আমাদের পার হতে হয় তার মধ্যে একটা আছে নীল ও পরকৃষ্ণ শুক্লং ভা আপনারা কি শুনেছেন নীল ও পরকৃষ্ণ শুক্লং ভা মানে যোগী যিনি তিনি সাধনা করতে করতে তিনি একটা লেভেলে উঠে যান বহু তো গভীর গভীরে গভীরে যেতে হয় সেখানে একটা এই রকম একটা স্টেট অফ মাইন্ড বা হোয়াট এভার ইউ ডেম ইট একটা জিনিস হয় নীল ও পরকৃষ্ণ মানে গভীর অন্ধকার নীল শ্রীকৃষ্ণের গায়ে রং অ্যাট দ্য সেম টাইম নীল ও পরকৃষ্ণ শুক্লং ভা শুক্লং ভা হচ্ছে আলো বিশাল আলো আমরা বলবো দুটো একসঙ্গে হয় কি করে আলো থাকলে অন্ধকার থাকবে না অন্ধকার থাকলে আলো থাকবে না বাট ইট ইজ পসিবল ইট ইজ পসিবল উনি সেটা বলছেন এবং এটা তোমাকে নিজে খেতে পরিশ্রম করে সেই গভীর সাধনা করলে সেই জিনিসটা উপলব্ধি করা যায় মানে সাইমালটেনিয়াসলি আলো এবং কালো দুটোই তো কন্ট্রোডিক্টরি আলো আর কালো কি করে থাকবে সূর্য উঠলে সঙ্গে সঙ্গে রাত আসে এই দিন চলে রাত চলে যায় দিন আসে কিন্তু এখানে বলছেন যে 
দিস ইজ সম্ভব এবং দিস ইজ আলটিমেট আলটিমেট আর কি এই সাধনা সেখানে গিয়ে মানে যোগী দেখে যে আলো এবং কালো দুটো একসঙ্গে সেটা আমি মুখে যত সহজভাবে বললাম এটা হয়তো বহু জন্ম সাধনা করে লোকে এই জিনিসটা প্রাপ্ত হয় আমি যেটা মুখে বললাম মানে এইগুলো উনি সুন্দরভাবে আর কি টেপের মধ্যে আছে আপনারা যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন শুনতে পারেন আচ্ছা তারপরে উনি দুবার আমাদের ওখানে গেলেন আর প্রথম আমি বলি আমার বাবার ওখানে উনি কিন্তু প্রথম দুবার গিয়েছিলেন এটা সাল হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি সিক্স সিক্সটি সেভেনের মধ্যে তখন আমি অস্ট্রেলিয়ায় আছি উনি বাবা মা বাবা তখন বেঁচেছিলেন মাকে বললে রুমা আমি যাব মা তখন খিচুড়ির ব্যবস্থা করলেন না খিচুড়ি আর কিছু সবজি টবজি আমাদের বাড়িতে স্বামীজি এলেন সারা দিন সকলের সঙ্গে পাড়া প্রতিবেশীকে মা বলেছিলেন স্বামীজি প্রবচন টবচন সব করলেন তা মা বলে যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমি সীমিত কয়েকজনকে পাড়া প্রতিবেশীকে বলেছিলাম কোথা থেকে এত লোক এসে হাজির হলো এবং কোথা থেকে সামান্য খিচুড়ি আর তরকারি সকলে আরামে খেয়ে গেল মা বলে আমি হতবার মানে এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার দুবার এটা হয়েছিল তারপরে ডাক্তার সরকারকেও বলা হয়েছিল উনি এসেছিলেন একবার যখন অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে তখন ডাক্তার সরকার বলে নরেন তো গায়ের উনি স্বামীজির পোশাক ছিল একটা সাদা টুপি একটা খদ্দরের খদ্দর কিনা জানি না একটা সাদা ফতুয়া আর একটা সাদা ধুতি এরমভাবে জড়িয়ে পড়তেন এই তার পোশাক ছিল ভীষণ চিনচাম বাট স্পটলেস ক্লিন স্পটলেস ক্লিন তা উনি তখন ওই ন বলছে যাই নরেন তোর গায়ের ওই সাদা চাদরটা খুলে দে তো খুলে দে তো খুলে দে তো স্বামীজি একটু স্মৃত হেসে চাদরটা খুলে দিলেন তখন ডাক্তার সরকার মানে ওনার বন্ধু বল আমার মাকে আর বাবাকে বলছে আসুন আসুন আজকে আমরা চৈতন্যের কাঁথা গাই দিই চৈতন্যের কাঁথা চৈতন্যের কাঁথা গাই দিই মানে এত শ্রদ্ধা ছিল তার কিন্তু নরেন নরেন বলে তুই তুকারি করে বলতেন পাশে বসতেন তারপর উনি যখন আঘাত পেয়ে শুয়ে পড়লেন পড়ে গিয়ে তখন তো আর উঠতে পারতেন না তখন দুজন সেবিকা রাখা হলো এবং আমাদের উনি বললেন যে তোমরা মঙ্গলবার দিন করে আসবে চারটে সময় আসবে দু ঘন্টা সময় দিলে এই সুপ্রকাশ সারা সপ্তাহ ধরে সব প্রশ্ন তৈরি করে রাখত মানে অর্থ কৌতূহলে শেষ নেই সমস্ত যেগুলো টেপেতে আছে আর কি বা সাধন প্রসঙ্গ বলে একটা বেরিয়েছে সমস্ত সুপ্রকাশ তৈরি করে রাখত আমরা মঙ্গলবার দিন চারটে বাজার দশ মিনিট আগে এসে আমরা পাশের ঘরে সব বসতে হতো মাধবীদি সেবিকাকে খালি বলতাম মাধবীদি হলো হলো চারটে বাজবে তবে ঢুকবে আমরা যদি এক ঘন্টা আগে গিয়েও এরম ডিসিপ্লিন আর কি চারটে বাজ দিয়ে দরজা খুলে দেওয়া হতো আমরা ঢুকতাম আর তখন ওই সুপ্রকাশ দুটো টুল পাতা থাকতো একটাতে সুপ্রকাশ বসতো একটাতে আমি বসতাম আর আমরা আমাদের ছেলে মেয়ে দুটো তখন খুব ছোট ছিল একজন কালকাতা বয়স একজন কালকাতা গার্লস পড়তো স্কুল থেকে এলেই ওদের তারা তাই জামা কাপড় পরিয়ে খাইয়ে দাঁড়িয়ে কেউ হাতে ঘুরিয়ে পড়ছে কেউ হাতে ঘরে পড়ছে তাও সুপ্রকাশ বলতো না হ্যাঁ টানতে টানতে সুপ্রকাশ বলতো না আমরা থাক না ওরা বাড়ি বলে না ওই ওখানে একটা শক্তি কূট একেবারে শক্তি কূটের কাছে যারা যত যাবে তারা তত সেই বাচ্চা দুকে টানতে টানতে আমরা নিয়ে যেতাম ওই অন্যান্য আর ওখানে বাচ্চা থাকতো ওদের সঙ্গে খেলাধুলো করতো আর আমরা দুজন স্বামীজির ঘরে দুটো তুলে বসে সুপ্রকাশ প্রশ্ন করতো স্বামীজি বলে যেত প্রথম আমরা টেপ রেকর্ডারের ব্যবস্থা করলাম স্বামীজি আর বলতেন টেপে ধরা বেশ কিছুদিন পরে স্বামীজির শরীর আরও মানে একেবারে অসুস্থ হতে লাগলো গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে যেতে লাগলো তখন উনি বললেন সুপ্রকাশ আর টেপ নয় টেপ বন্ধ করো আমরা টেপ বন্ধ করে দিলাম তখন যে প্রবচনগুলো হতো সুপ্রকাশ রাত্রিরে বাড়িতে এসে লিখে রাখতো সেগুলোই ওই সাধন প্রসঙ্গ বলে বইটাতে ম্যাগাজিনে বেরিয়েছে এবং সেই প্রবচন হবার সময় ওনার মাঝে মাঝে খুব গলা শুকিয়ে যেত একেবারে গলা শুকিয়ে যেত মে মাসের জুন মাসের ওই প্রচণ্ড গরম ছাদের গরম ছাদ বা চারতলায় থাকতেন আর ওনার বাত মানে আর্থারাইটিসের অ্যাটাক বলে উনি পাখাটা খুব কম করে কারণ বুঝে দেখো ওই গরমে হালকা পাখার নিচে তা কিন্তু কোনো দিন একটা মানে ওনার মুখে মুখের কোনো এমনি এমনি কি উফ গেলাম আমরা যেমন গরমে কি গরম কি গরম একটা দিনের জন্য না শুনি শান্ত শীত যেন শুয়ে আছেন একেবারে কোনো ব্যাপারে তার কোনো 
যেন এ ছিল না অথচ সজাগ অ্যালার্ট এবং সমস্ত ব্যাপারে তা আমরা ওখানে উনি বলতেন টেপ রেকর্ডারে টেপ করে দিতাম তারপর টেপ রেকর্ডার বন্ধ হয়ে গেল তখন প্রবচন হলো এবং আমরা যখন ওনার গলা শুকিয়ে গেলে মাঝে মাঝে আমার পরম সৌভাগ্য মানে আমি চিন্তা করলে সত্যি নিজেরই আমার খুব এ লাগে যে উনি হাঁ করতেন আমি ঘটিতে জল থাকত ওনার মুখে একটু জল দেওয়ার সৌভাগ্য আমার তারপর দিতাম আর আমার পরম সৌভাগ্য ওই টেপে হ্যাঁ টেপেতে টেপেতে আছে দেবে ঘন্টার ঘটি বন্ধ করার আওয়াজও আছে যাই হোক এবং তারপরে আমরা যখন বেরিয়ে আসতাম তার আগে ছেলে মেয়েদের মধ্যে আমার ছেলে প্রায় ঘুমিয়ে পড়ত ভোরবেলা শুনে যেত তো উনি একবারে ব্যস্ত হয়ে এরকম শুয়ে থাকতেন তো মাথাটা না এরকম উঁচু করে কোনটা ঘুমোলো কোনটা ঘুমোলো করতে তারপর আমার স্বামীজি শ্রমিক ঘুমিয়ে পড়লো বলে যা ওর চৈতন্য লাভ ঠিক এরকম হাত তুলে কতবার যে বলেছেন কোনো দিন আর তো মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে যা চৈতন্য লাভ হলো দেখো মহাপুরুষের এই আশীর্বাদ তো কম না তার মুখ দিয়ে চৈতন্য লাভ কথাটা ভাবা যায় এবং আমরা যখন বেরিয়ে আসতাম তখন সুপ্রকাশ আমরা বেরিয়ে সুপ্রকাশ পেছনে সুপ্রকাশ খুব লম্বা চড়া মানুষ ছিলেন স্বামীজি পেছন থেকে ডাকতেন সুপ্রকাশ করে ডাকতেন সুপ্রকাশ এরমভাবে পেছন থেকে তাকালেই বলতেন দুটো হাত তুলে তোমার চৈতন্য হোক তুমি সব প্রকাশ হোক তোমার সব তুমি সব প্রকাশ হোক সুপ্রকাশ সব প্রকাশ হোক এই যে কতবার বলেছে তাকে ঠিক ঠিক তারপরে তো এরম করতে করতে সাত বছর তিনি বিছানায় ছিলেন আমাদের যাওয়া আসা যে বছর তিনি চলে গেলেন যে বছর তিনি চলে গেলেন সে বছর এই আজকের দিনে মঙ্গলবার দিন আমাদের যাওয়ার ডেট ছিল উনি বুধবার তো চলে গেছেন মঙ্গলবার দিন অ্যাজ ইউজুয়াল আমার মনে আছে সেদিন আমি সব নানা বিধ রান্না বান্না করি এবং আমরা মাঝে মাঝে স্বামীজির জন্য একটু বাজার করেও নিয়ে যেতাম উনি কচু খেতে ওল খেতে খুব ভালোবাসতেন তারপরে আরেকটা জিনিস কাঁকরোল কাঁকরোল খেতে খুব ভালোবাসতেন আবার আমি মাঝে মাঝে কুমড়ো ফুল কিনে এনে প্লাস্টিকে ভরে পাশে শুকিয়ে না যায় এরকম অল্পবিস্ত সবজি দিয়ে যেতাম আর উনি আগে মাধবী দি মানে সেবিকাকে বলতেন মাধবী দিদি এত বলছেন বাবা উনি একটু গ্রাম বাবা এবার ডাকি শাশি দিদের ডাকি এরকম করে বলে দাঁড়াও দাঁড়াও মজা করতে না কি আগে কি এনেছে দেখি তারপর এগুলো হচ্ছে মাধবীদির সঙ্গে গল্প আর কি আগে কি এনেছে দেখি তারপর তা মাধবী দিয়ে আবার একটা টুকরির মধ্যে ওই যা একটু সবজি টবজি উনি আবার দেখতেন কাঁকরোল দেখলেই এরমভাবে তুলে দিতেন কাঁকরোল খেতে এত ভালোবাসতেন তুলে দিতেন মাধবীদির কাছে শুনেছি তারপরে তো আমরা ঢুকতাম আমাদের যেরকম হতে হতো তা মঙ্গলবার দিন আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল গেছি তিরিশে মে সেভেন্টি এইট আমরা রান্না বান্না করে গেছি গিয়ে ঘরে ঢুকেই দেখি যে স্বামীজি একবার ভীষণ অসুস্থ ভীষণ চোখগুলো রাঙা জবার মতো হয়ে গেছে এবং অনবরত বমি করছেন অনবরত বমি করছেন আর মাথায় রেনু দি আর মাধবী দি আর রমা দি রমা দি স্বামীজিকে সেবা করেছিলেন সেও একটা বিরাট গল্প রমাদি ছিলেন আর উমাদি আমার মা উমাদি উমাদি সন্ধ্যেবেলা রোজ যেতেন একবারে এক নাগারে সাত বছর সেবা করেছেন আর রমাদিও ছিলেন ওখানে সারাদিন থাকতেন এবং রমাদি কলেজে পড়াতেন উনি সংস্কৃতের টিচার প্রফেসার ছিলেন স্বামীজিকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং উনি সব কিছু টেক কেয়ার করতেন আর কি সারাদিনের যা কিছু উনি করতেন আর মাধবী দিয়ে আর রেনু দিয়ে না সেবিকা আর কি তা আমরা গিয়ে দেখি আমরা চারজনে ঘরে ঢুকে পায়ের কাছে আমরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখি যে অনবরত বমি করছেন আর রেনু দিয়ে এরকমভাবে মাথাটা ঘুরে আছে উনি বমি করছেন আবার শুরু করছে উনি মানে একেবারে ভীষণ অসুস্থ তা আমরা এগোতে গিয়ে গেছি রমাদি একটা পাখা নিয়ে এরম হাওয়া করছে রমাদি একটা রমাদি বললেন না যাবে না বলে রমাদি আমাদের যেতে দিতেন না সেটা একটা বিরাট দুঃখ যাই হোক আমরা কি করব কিছু কর পাশের ঘরে বসে আমরা চলে এলাম আমাদের নিয়ম ছিল আমরা মঙ্গলবার দিন মাকে যোধপুর পার থেকে গাড়ি করে তুলে ড্রপ করে আসতাম তা সেরকম আমরা মাকে ড্রপ করে বাড়িতে চলে এলাম পরের দিন সকালবেলা ওটা হয়েছিল তার কারণ কোনো একটি মেয়ে সে একটা তরকারি রান্না করে এনে দিয়েছিল সবাই ভক্তরা যেরকম ভালোবাসে নিয়ে আসে আমরাও যেন নিয়ে যেতাম সে তরকারিটা পচে গিয়েছিল ওই মে মাসের গরমে তো আর রমাদি বুঝতে পারেনি রমাদি যে খুবই ভালোবাসতে রমাদি বুঝতে খারাপ আমার কাছে শুনলাম স্বামীজি বারবার বলছে যে কি যে রমা একটা খাওয়ালো বোধ হয় খারাপ হয়ে গিয়েছিল 
আমাকে বুঝতে পারেনি দিয়েছেন ওইটা খেয়েই আর কি অনবরত বই করছে অনবরত বসে গিয়েছিল কথা এটা মার কাছে শুনেছি আমি নিজে কানে না তারপরের দিন সকালবেলা আমি রান্না করছি খুব আমাদের চিন্তা যে এখনো কোনো খবর পাচ্ছি না কি হবে না হবে একত্রিশ তারিখ সকালে হঠাৎ আমার হাত দিন মানে অদ্ভুত এটা এমন ছাঁকা লেগে গেল ঠিক ওই সময় মানে একেবারে ওখানে দাগ হয়ে গিয়েছিল বহু বছর ছিল একটা কীরকম যেন আমি চমকে উঠলাম ঠিক ওই সময় পরে দেখলাম যে ফোন এলো আমার ছোট বোন ওর নাম পাপু আর কি ওরা বহুবার স্বামীজির সঙ্গ করেছে রোজই যেত মিচু আর পাপু স্বামীজির সঙ্গে রোজ ওদেরও বিশাল কাহিনী অনেক কথা তা পাপু ফোন করে বলল যে স্বামীজি চলে গেছে সেই শুনে আমি সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রকাশ তখন ইনস্টিটিউটে চলে গেছে ফোন করলাম সুপ্রকাশ গাড়ি করে চলে এলো আমরা গেলাম গিয়ে দেখলাম স্বামীজি শুয়ে আছেন শান্ত শিব স্বরূপ মুখের স্মৃত হাসি এক ওই যেন তাকিয়ে আছে চোখটা একটু খোলা ছিল মানে মনে হচ্ছে স্বামীজি আমার সঙ্গে কথা বলবেন এবং মানে এত অপূর্ব তার দেহ উজ্জ্বল একেবারে উজ্জ্বল দেহ চোখ দুটো খোলা হাসছে যেন এক্ষুনি বলবেন হাঁসি কেমন আছো গেলেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাঁসে করতেন কেমন আছো ঠিক আছে এক্ষুনি করবেন আর কি উজ্জ্বল তার দেহ হাসছে চোখ খোলা আমাদের আনফর্চুনেটলি সেদিনের ছবি আমরা তুলিনি সেদিন আর ক্যামেরা ক্যামেরা নিয়ে আমরা ভাবিনি পরের দিনের অনেক ছবি আছে আমার কাছেও আছে আমার হাজব্যান্ড নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু প্রথম দিনে সেই যে একটা উজ্জ্বল একেবারে জীবন্ত একেবারে কেউ বলবে না যদি চলে গেছে তারপরে না মানে ফুড পয়স দিকটা তো লোকে তখন ধরতেই পারে না না ডাক্তার বুদ্ধি রমা দিয়ে এনেছিলেন কি না আমি ঠিক সেটা জানি না তাই আমি ডাক্তার দেখিনি তাই বলবো না মানে বমি করছেন আর এ করছেন সেগুলো দেখিয়েছেন এবং অসম্ভব অসুস্থ ঠিক সকালবেলা উঠেই রমাদিকে একেবারে সুস্থ হয়ে গেলেন পরে কোনো রকম আর তার মানে আগের দিন যা হয়েছে হয়েছে আর সেটাও আমি বলি রাত্রিতে যখন মাকে আমরা নামিয়ে দিলাম মা বলছে যে স্বামীজি অনবরত বমি করছে মানে সে বমি শেষ করে মা একজন সেবিকা তখন তার ডিউটি হয়ে গেছে মা গেলে মা গিয়ে মাথাটা ধরছেন আর বমি করছে মা বলে আমি হাত দিয়ে এর আগে তো কোনো দিন দেখিনি মাথার পেছনের গোল 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 যেমন বুদ্ধদেবের থাকে মা বলে আমি অবাক হয়ে গেলাম মাথার পেছনে গোল গোল সে বুদ্ধের পেছনে আপনারা দেখেছেন না গোল গোল চাকা ওগুলো বোধ হয় বলে জ্ঞানের কিছু একটা বলে জ্ঞানের প্রকাশ বা কিছু একটা নাম আছে বুদ্ধে থাকে না মাথা ভর্তি মা বলে যে আমি সে প্রথম মাথাটা হাত দিয়ে বলে দেখি কি ভারী মাথা আর গোল 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 মা আমাদের পরে বলেছিলেন তা অনবরত বমি করছে করতে করতে উনি মার দিকে না এরমভাবে তাকিয়ে না প্রথমে বলছেন উমা আমার মার নাম ছিল সেদিন মঙ্গলবার তো সুপ্রকাশকে ভীষণ ভালো আসছে সুপ্রকাশ এসেছিল ঝান্সি এসেছিল বাচ্চা দুটো এসেছিল মা বলছেন হ্যাঁ স্বামীজি এসেছিল কিন্তু আপনি অসুস্থ বলে রমাদি ওদের ঢুকতে দেননি আবার বলে তিনবার জিজ্ঞেস করলো তিনবার মানে আমাদের জন্য উনি আমাদের তো যাবার কথা তিনবার জিজ্ঞেস করলেন সুপ্রকাশ এসেছিল ঝান্সি এসেছিল বাচ্চা তারপরে বমি করতে করতে আরও একটা জিনিস উনি আমার মা যখন মাথা ধরে আছে তখন এরম মা বলে এরমভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন উমা তোমার আর কিসের চিন্তা তুমি তো মুক্ত তুমি তো মুক্ত তুমি তো মুক্ত তিনবার তিনবার বলেছিলেন দেখি আমার ফোন মানে আমার মাকে বললেন আর কি বলে দেখুন কি গভীর কথা মুক্ত বলে উমা তোমার আর কি চিন্তা তুমি তো মুক্ত তুমি তো মুক্ত বলে তারপরে মা বললেন স্বামীজি আর যার থেকে আমি যাব না আপনি এত অসুস্থ বলে বা না আমি ঠিক হয়ে যাব তুমি যাও বলে মাকে পাঠিয়ে দিলেন মাধবী দি বলে যে আয়া সবাইকে ছুটি দিয়ে দিলেন পরের দিন সকালবেলা শুনেছি উনি একেবারে অ্যাবসলিউটলি ফ্রি মানে একেবারে ফিট মানে গত দিন যে এত কাণ্ড হয়েছে তার কোনো চিহ্ন মাত্র নেই এবং রমাদিকে বলছেন যে রমা তুমি তার মানে সকাল থেকে উনি ঘড়ি দেখছেন যেন একটা কিছু করবেন ঘড়ি দেখছেন পাঁজিটা আনতে বললেন যে পাঁজিটা দাও তো পাঁজি দেখলেন বলছেন কি যে ঘড়ি দেখছেন স্বামীজি পাঁজি নিয়ে পরের দিন সকালবেলা একেবারে সুস্থ মানুষ 
রমাদিকে বললেন রান্না বান্না সব করো তাই রমাদি সেদিন ওনার নিয়ম ছিল যে যাই হোক আর তাই হোক পায়েস আর চাটনি হবে উনি পূর্ববঙ্গের মানুষ ছিলেন তো চাটনি খেতে ভালোবাসতেন আর পায়েস হৈমবতী ভোগ যা কিছু হতো হৈমবতীকে দিয়ে প্রসাদ করে খাওয়া হতো তা অনবরত সকাল থেকে ঘড়ি দেখছেন আর পাঁজি কি দেখলেন রমাদি রমাদির কাছে শোনা এগুলো বারে বারে পাঁজি পাঁজি দেখলেন আর ঘড়ি দেখছেন তারপর রমাদি যথাসময় খাবার দিয়ে গেল খাবার বলে আরে আজকে তুমি পায়েস আর চাটনি করনি রমা তখন রমাদি ভাবছে আগের দিন এত বমি টমি করেছে আজকে রমাদি পায়েস চাটনি করেনি কিছুই বললে না একটু দেখলে বললে যে আজকে করনি ঠিক আছে খেয়ে নিলেন যা খাবার সমস্ত কিছু খেলেন খেয়ে একটা ভিটামিন ট্যাবলেট খেতেন খাবার পরে ভিটামিন ট্যাবলেট খেলেন কানে ড্রপ দিতেন চোখে ড্রপ দিতেন সমস্ত করলেন পরে এটা আমার রমাদির কাছ থেকে শোনা আমার নিজস্ব দেখা না রমাদি বলেছে কেন আমরা তো তার পরের দিনই গেছি রমাদি বললেন যে তিনি সমস্ত যখন হয়ে গেল ঘড়ি দিকে একবার তাকালেন ঠিক পৌনে বারোটা তখন পৌনে বারোটা মানে একেবারে ওই ফনে আর কি মানে চোখ দুটো একেবারে প্রথমে হৃদয় যেন ঠিক যোগীর মৃত্যু যেটা আমরা বইতে পাই ওনার লেখাতে বৈবস্যত্ব মৃত্যু আলোর মৃত্যু যোগী সারা জীবন ধরে আমরা যারা যোগী মস্ত মস্ত যোগী তারা সাধনা করেন কিসের জন্য যে আমরা সবাই যেন আলোর পথে এগিয়ে যেতে পারি অন্ধকার থেকে আলোর পথে তাকে বলা হয় বৈবস্যত মৃত্যু এবং এই বৈবস্যত মৃত্যুর জন্য কিন্তু ফ্রম দ্য ডে ওয়ান মানুষকে সাধনা করতে হয় না করতে হয় বা এই ওনার লেখাতেই পড়েছি আমি যে একে বলা হয় যোগীর মৃত্যু বা বৈবস্যত মৃত্যু হচ্ছে আলোয় আলোয় মরণ আর কি তা সেইটার খুব সুন্দর বর্ণনা আমরা ওনার নানান লেখায় আছে রমাদি সেটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করলেন রমাদি দেখলেন যেটা আমি শুনেছি যে প্রথমে দৃষ্টিটাকে তিনি যেন হৃদয় স্থাপন করবেন হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করলেন তারপর যেন সেটা ভ্রমণতে স্থাপন করে তারপর সহস্রারে গিয়ে যেন সেটা উজিয়ে চলে গেল মহাশূন্যে রমাদি এটা প্রত্যক্ষ করেছে এটা কিন্তু রমাদি পরম সৌভাগ্য উনি কি তার কাউকে এটা শেয়ার করলেন না একমাত্র রমাদি কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে হয়তো রমাদি শ্রেষ্ঠ আর কি মানে এইটা দেখবার কারণ রমাদি খুব শক্ত শক্ত মানুষ ছিলেন তা এই যে বৈবস্যত মৃত্যুটা তারপর আস্তে আস্তে উনি চলে গেলেন এটা আমরা বইতে পাই এবং এটা উনি নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন এটা রমাদির কাছে আমার শোনা আর কি তা আমরা তো পরের দিন গেলাম সমস্ত কিছু হলো তারপরে গোবিন্দ গোপাল বাবু এলেন ওনার দেহ রেখে দেওয়া হয়েছিল একদিন বড় করে ঘুর ঘুর দিয়ে পরের দিন এতে নিয়ে যাওয়া হলো ভবনে নিয়ে যাওয়া হলো তারপরে আমরা সবাই সঙ্গে সঙ্গে সে সুন্দর গাড়ি এলো মালা তালা দিয়ে সাজানো হলো তারপর গোবিন্দ গোপ প্রচুর লোক এসেছিলেন ওনার প্রচুর লোক আর আরেকটা কথা মনে পড়ে আমার যে প্রথম দিন বলীন্দ্রতা বলে ওনার একজন খুব ভক্ত ছিলেন তিনি আর নেই এত তিনি তাকে স্বামী দিয়ে তিনি একজন অতি সাধারণ মানুষ কিন্তু দেখুন তার মধ্যে কি আছে আমরা জানি না তা উনি বলতে যে কলকাতা শহরে এত বিদ্যান লোক থাকতে বড় বড় আমাকে কেন উনি কেন ডেকেছেন বাঙাল ছিলেন এইটাই ওনার প্রশ্ন কেন উনি আমাকে কাছে ডেকেছেন তা সেই বলীন্দ্রতা সপ্তাহে দুবার তাকে মানে এটা ভেরি রেয়ার সপ্তাহে দুবার কাউকে আসছে তো স্বামীজি সেই বলীন্দ্রতাকে ডাকতেন এবং সঙ্গে সেদিন রবার্ট রবার্ট বলে একজন সাহ প্রচুর সাহ ব্যবসাও আসত সে রবার্ট বলে একটি ছেলে তাকেও সেদিন আর দুজন ওরা যেত তা আমার মনে আছে যেদিন স্বামীজি চলে গেলেন সেই রবার্ট একটা পাখা নিয়ে এখনও আমার চোখে ভাসছে ঘুমানে সে সাহেব বসে স্বামীজিকে হাত হয়েছে এটা একটা তারপর গোবিন্দ গোপাল বাবু এলেন আরও সবাই এলেন আমার এখন আর বলে নেই গোবিন্দ গোপাল বাবু চিৎকার করে যখন স্বামীজিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন একেবারে সেই উপনিষদ থেকে নানান রকম সুন্দর শ্লোক একটা আছে না মধু 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 কি বলো তো আপনারা জানেন রীতা তো বলুন না শ্লোকটা এইটা শ্লোকটা চিৎকার করে যেন স্বামীজি চলে গেছেন তাও মধু তাও মধু এখানে কোনো যোগীর মৃত্যুতে মহাপুরুষের মৃত্যুতে শোক নয় সব মধু তারা দেহে থাকতেও মধু 
তারা দেহ ত্যাগ করলেও বলছি সে মানে অসমত্কার সে পরিবেশ সৃষ্টি হলো সে তিনি চিৎকার করে সেটা করতে করতে আমরা সবাই গেলাম তারপরে কেয়ারতলা শ্মশানে যাওয়া হলো সেখানে গিয়ে দেখা হলো বিশাল লাইন স্বামীজি নিজের জীবনটা একেবারে সাধারণভাবে কাটিয়েছেন কোনো রকম প্রচার কোনো রকম আড়ম্বর কিছু কাটেনি মৃত্যুতেও তিনি তাই করলেন সেই বিরাট লাইনের শেষে স্বামীজি রইলেন আমরাও বসেছিলাম আমার বাচ্চা দুটোকেও সুপ্রকাশ নিয়ে গিয়েছিল শেষ হতে সেখানে একটা অদ্ভুত ঘটনা হলো আমরা সবাই স্বামীজিকে নিয়ে বসে আছি বিশাল লাইন ওই চুল্লিতে আর কি হঠাৎ কোথা থেকে একটা বিরাট মানুষ আর কি কোথায় ছ ফুট লম্বা কি তারও বেশি আলু থালু চেহারা দাড়ি গোপ তিনি এসে এরমভাবে স্বামীজিকে না তোরা কোথায় যাস নি এরমভাবে না স্বামীজিকে অনেকক্ষণ দেখলেন দেখে থেকে উদার্ত কণ্ঠে একটা অপূর্ব গান গাইলেন সেই গান এখন আর আমার মনেও নেই তখন আমাদের এমন অবস্থা মনে রাখারও মানে আর রাখা সম্ভবও হয়নি কিন্তু এটা একটা অপূর্ব ব্যাপার উদার্ত কণ্ঠে একটা স্বামীজির সামনে দাঁড়িয়ে গানটা গাইলেন এবং কোথায় তখন তিনি ধাও হয়ে গেলেন আর সেই গানের কথা গান মানে সেটা মানে বলতে চাইছেন যে উনি সাধারণ নন আর এটা প্রকাশ করে তার গানের কথা সে চিৎকার করে আর কি অপূর্ব তার গলা কি অপূর্ব তার গানের কথা করে তিনি এরভাবে দেখে আস্তে আস্তে চলে গেল তারপর যখন সময় হলো স্বামীজির আমরা সবাই যেমন কি বাচ্চা দুটোকে নিয়েও সুপ্রতাল ঢুকলে তার সবাই বলছে তুমি কি করছো ওই চুল্লির ওখানে বাচ্চা দুটোকে নিয়ে কিন্তু সুপ্রকা করে না সে সবজি থাকলো মানে সুপ্রকা সে এত শ্রদ্ধা ভালোবাসা এসব ছিল আমার মনে আছে আমি আমার মেয়ে হাত চেপে ধরে এখানে সে আগুনের চুল্লির প্রতি স্বামীজির বডি আর সুপ্রকাশের দিকে আমার ছেলের হাতে দাঁড়িয়ে আছে সে গঙ্গালে এসে চুল্লির সামনে স্বামীজির দেহ চলে গেল গিয়ে বিরাট আলো আলোময় হয়ে গেল তারপর আমরা সবাই বসে রইলাম বসে রইলাম তারপরে অস্থি বেশি সময় লাগেনি ঠিক আমার মনে নেই সেটা বলতে পারবো না কত সময় তারপরে সেই অস্থি নিয়ে ফেরা হলো রমাদি আমার মা এরা সব দক্ষিণেশ্বরের পরে গেলেন গিয়ে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গায় সেই অস্থি এ করলেন এবং আমাদের প্রত্যেককে রমাদি দিয়েছিলেন আমাকে আমার ভাই বোনেরাদের অনেকের কাছে আছে মাকে দিয়েছিলেন মা তারপর সবাইকে দিয়েছিলেন এমনকি আমার ছেলে মেয়ের কাছেও তার আমেরিকার থাকে তাদের কাছেও আছে এবং বন্ধু বান্ধব যাদের শ্রদ্ধা আছে তাদের অনেকের কাছে দেওয়া আছে তা এই হয়ে গেল আমাদের শান্তির কথা আমাদের পরম মানে আমার বাবা মার পূর্ণ ফলে তাদের আগে শ্রদ্ধা জানায় কারণ স্বামীজি আমার মাকে যেরকম বলেছিলেন যে উমা তুমি মুক্ত 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 সেই রকম টেপেতে আপনারা শুনবেন আমার বাবার কথা যখন জিজ্ঞেস করলাম স্বামীজি বলছেন যে ডাক্তার বাবার বাবা তো ডাক্তার সিভিল সার্জেন ছিলেন বিরাট চাকরি করতেন এবং হাওড়া জেনারেল হসপিটালের তিনি এ ছিলেন জেলেরও সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন দুটো পোস্ট হোল্ড করতেন আমরা হাওড়ায় যে বাড়িটায় থাকতাম চার বিঘা জমির ওপরে চার বিঘা জামি জমির ওপরে বিশাল সাহেবদের বাংল ছিল মানে সাহেবরা তো আগে সিএম হয়েছে তো বিশাল বাড়ি হাওড়ায় ওই মল্লিক ফটক মল্লিক ফটক দিয়ে ঢুকেই ওখানে এখন পরবর্তীকালে জানো তো আমি বাড়িটা একদিন দেখতে যাব বলে সুপ্রকাশকে গিয়ে দিয়ে বাড়িটা খুঁজে পাচ্ছি না সেই চার বিঘা জমির মধ্যে অজস্র বাড়ি উঠে গেছে বুঝতে পেরেছো যাই হোক তা আমার বাবা বস্ত করে ডাক্তার ছিলেন উনি যে কত গোল্ড মেডেল পেয়েছেন তার তো ঠিক এরকম বড় বড় চাকা চাকা গোল্ড মেডেল ঠিক আমার হাজব্যান্ড যেরকম উনি ওরকম কিন্তু উনিও ঠিক ওরকম একেবারে হাইলি স্পিরিচুয়াল মানে আমার মা বলে যে বিয়ের পর শুনছি গান গাইছে মরি কবে আমার নেবে রোমাটা মা বলে বিয়ের পর মানে এইরকম উনি ছিলেন আর কি হ্যাঁ বলছি তারপরে স্বামীজি যখন বাবা চলে গেলেন চলে যাবার আগে বাবা একটা খুব সুন্দর স্বপ্ন দেখেছিলেন যে যেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এসে বাবার দিকের ওপরে নৃত্য করছে একা শ্রীকৃষ্ণ তা বাবা তখন লিখলেন খুব সুন্দর বাবা লিখতেন ও যে যেদিন আমার মৃত্যু হলো মানে ভগবান এসে আমার হৃদয়ে বা আমার তো মৃত্যু হয়েই গেল একটা বৃহস্পতিবার লিখলেন পরের বৃহস্পতিবার বাবা চলে গেলেন 
তা আমার আর স্বামীজিকে সেটা দেখিয়েছিলাম তা আমরা যখন জিজ্ঞেস করলাম তখন স্বামীজি বললেন যে দেখো ডাক্তারবাবু ছিলেন গুপ্ত যোগী তোমরা বাইরে থেকে টেরও পাওনি সাধারণ মানুষ ডাক্তার ডাক্তার রুগী দেখছে ছেলে মেয়েদের প্রতি গভীর ভালোবাসা মা বলতেন এত ভালোবাসা যে মনে হতো যেন মোহ মোহ এত মানে আমার জ্বর হলে বাবা একেবারে অফিস কাছারি প্রায় মানে বন্ধ করে আমাকে এরকম ভালো ভালোবাসা আছে প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের প্রতি তা মা বলত যে বোহ তা স্বামীজি বললেন না গো যারা পারফেক্ট হয় তাদের সমস্ত কাজই পারফেকশন স্পিরিচুয়ালিটিতেও পারফেকশন সংসারের কাজেও যেটা আমাদের স্বামীজি বহুবার বলেছেন আমি তার চারটে বাড়ি বলবো আপনাকে বলছি সংসারে আমি বললাম স্বামীজি আমি তো চাকরি বাকরি করি না আমাদের বাড়িতে যখন গিয়েছিলেন আমি তো অতি সাধারণ মহিলা কিন্তু সবাই কত চাকরি বাকরি করছে আমি বললে না তুমি ভগবান তোমার উপরে যে একটা ভার দিয়েছেন স্বামী পুত্র কন্যাকে তুমি সেবা করবে পারফেক্টলি এবং ছেলে মেয়ে দুটিকে এমনভাবে মানুষ করো যাতে পৃথিবীকে তুমি দুটো ভালো সন্তান উপহার দুটো ভালো মানুষ উপহার দিতে পারো এইটাই তোমার কাজ বাইরে গিয়ে চাকরি করা অর্থ উপার্জন যারা করছে নিশ্চয়ই কিন্তু তোমার তো যখন এটা দিয়েছে তুমি পৃথিবীকে দুটো ভালো মানুষ উপহার করো তার মানে কি সন্তানদের এমনভাবে মানুষ করবে যে পৃথিবীর লোক তাদের আবার বললেন যে তোমার ছেলে মেয়েরাও যেন বিদ্যাসাগরের মতো তোমার ছেলে বলতে পারে যে আমি আজ যা হয়েছে আমার মার জন্য তোমার ছেলেও যেন বলতে পারে তা এই কথা আমাকে বললেন যে তোমার বাইরে গিয়ে চাকরি পাওয়া করে প্রয়োজন তুমি এখানে থেকে করো তা আমার বাবাকে স্বামীজি বলেছিলেন আমার পরবর্তীকালে বাবাকে বলেন উনি যখন চলে গেলেন যে ডাক্তারবাবু ছিলেন গুপ্ত যোগী গুপ্ত যোগী সংসারে থেকেও তাই তিনি তোমরা জানতে পারলে না যে উনি কি ছিলেন উনি কাউকে বলেন তারপরে শেষে বললেন যে ডাক্তারবাবু ছিলেন গুপ্ত যোগী তোমরা তাকে বুঝতে পারো আর আরও একটা কথা বললেন যে ডাক্তারবাবুর জন্য তোমাদের শ্রাদ্ধ করতে হবে উনি একেবারে নির্বাণে চলে গেছেন নির্বাণ নির্বাণ মানে চরম অবস্থা তোমাদের যোগ মানে উনি নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই করে গেছেন উনি নির্বাণে চলে গেছে ঠিক এটা লে থেকে উচ্চ চেপেতে আছে শুনলে যে এর থেকে উচ্চ অবস্থান হতে পারে না এটা অনির্বাণের কথা আমার কথা না এর থেকে উচ্চ অবস্থা হতে পারে আমার বাবা মা দুজনেরই তার মানে দেখো আমরা কত সৌভাগ্য যে এরম বাবা মা পেয়েছিলাম এবং তাদের সহযোগিতা আমরা অনির্বাণের কাছে যাবার স্বামীজির কাছে যাবার সৌভাগ্য লাভ করেছি মানে চলে যাবার আগে বাবা আমরা জানি না এই কবিতাগুলো পরে আমরা দেখলাম তার চার দিন পরে বাবা ছেড়ে গেছে এই কবিতা সত্যি সুন্দর এই হচ্ছে স্বামীজির সঙ্গে তবে আমরা বলতে গেলে আমার ধরো মেয়ের কিছু হয়েছে ছেলে কিছু হয়েছে আমরা সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজি কি করব ওখানে মা গিয়ে বলে আপনারা বোর হচ্ছেন আমার হাজবেন্ড না একটা চেঞ্জ প্রকার ছিল আমেরিকাতে বহু বছর ছিলেন একসঙ্গে পাঁচটা মেডিক মানে দশ বছরের রেকর্ড ব্রেকার প্রেসিডেন্সি কলেজের বই খাটের নাম পাওয়া যায় তা উনি প্রচন্ড সিগারেট খেছে আর কি জানো তো চার মিনার সব থেকে সস্তার করা সিগারেট তখন স্বামীজির ওখানে দু ঘন্টা সিগারেট খেতে পারবে না 
যতবারে আগে সিগারেট খেয়ে তা খেয়ে মুখ টুক পরিষ্কার করে স্বামীজির কাছে গিয়ে বসা হতো কিন্তু গন্ধ তো বেরোতো শুধু গন্ধ নয় ওই সিগারেট খাওয়ার জন্য সুপ্রকাশের শেষের দিকে প্রচণ্ড কাশি হতো প্রচণ্ড কাশি হতো মানে পরবর্তীকালে হয়তো ক্যান্সার ট্যান্সার হয়ে যেতে পারত তা উনি তো সব বুঝতে পারছেন যে ব্যাপারটা কি চলছে তা কিন্তু স্বামীজি না কখনো ওনার একটা ছিল কাউকে ভালো বন্ধ বুঝিয়ে দিতেন কিন্তু তুমি যদি খুব একান্তে ধরো তখন আমার মাকে অনেক মা এটা করো ওটা করো কিন্তু আদারওয়াইজ উনি কিন্তু কাউকে কোনো কিছু ফোর্স করতেন না যেটা তোমার করতেই হবে কখনো না উনি কাপ ভালো মন্দ দুটোই বলতেন এবার ইউ ডিসাইড এই ছিল ওনা দেখানো ঠিক তাই সুপ্রকাশকে উনি বলতে পারতেন যে সুপ্রকাশ এতকে শ্রদ্ধা করে একদিনে সুপ্রকাশ ছেড়ে দিত কিন্তু তা করেনি উনি মাকে বললেন উমা তোমার জামাই রোজ এসে আমাকে এই মঙ্গলবার করে এসে আমাকে সিগারেট খাইয়ে যায় হ্যাঁ আমাকে খাইয়ে যায় তা তখন স্বামী আমার খুব কষ্ট হয় সিগারেটের গন্ধ তখন মা বলে স্বামীজি আমি ওকে তাহলে বারণ করে দেব আমি তাহলে বারণ করে দেব হ্যাঁ বললাম না না কিছু করার দরকার নেই না না স্বামী বলে বারণ করে দেবো সেবার আর কিছু বলেনি স্বামীজি তখন মা আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে বলল তা আমি আমার স্বামীকে তখন বললাম সে তখনও বসে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে বিশ্বাস করবে না মানে ওই রকম তিরিশ চল্লিশ বছরের হ্যাবিট আর সিগারেট মানে আমি শুনেছি দম বন্ধ হয়ে যায় না কেন যারা খায় তাদের কাছে উনি এক কথায় ছেড়ে দিলেন এক কথায় ছেড়ে দিলেন সিগারেট মানে আমি সবাই না অবিশ্বাস এক কথায় যে স্বামীজির কষ্ট হয় আর খেলেন আর আমরা বুঝতেও পারলাম না ওনার সুপ্রকাশের যে কষ্ট হয়েছে আমি বুঝতেও পারলাম না কিন্তু এই রকম নিঃশব্দে আরও একটা কথা খুব সুন্দর মনে পড়ে গেল সুপ্রকাশ তো প্রচুর প্রশ্ন করতো একবারে টেপেতে আপনারা শুনবেন বলছে দেখো তোমার খাতা মিলিয়ে সব প্রশ্নের উত্তর হয়েছে কি না স্বামীজি মজা করে বলছে সুপ্রকাশ করে যতটা পারে আর কি স্বামীজির কাছ থেকে নিয়ে বার মানে এরকম গুরুত্ব আর পাবে না এরকম প্রশ্নের উত্তর গুরুত্ব আর পাবে না সে একবারে সারা রাত ধরে লিখে দিতে তা স্বামীজি একদিন মাকে বলছে নুয়া খুব তোমার জামাই এত কষ্ট করে আমার খুব কষ্ট হয় উনি তো শুয়ে এত কষ্ট আমার খুব কষ্ট হয় তখন মা বলছে স্বামীজি আমি এক্ষুনি ফোন করে বলছি যেন এটা না করে তখন স্বামীজি একবারে না 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 উমা সুপ্রকাশকে বারণ করো না আমি ওর প্রতীক্ষায় বসে থাকি আমি ওর প্রতীক্ষায় দেখো অনির্বাণ প্রতীক্ষায় বসে আছে আমি ওর প্রতীক্ষায় বসে থাকি এত মানে এইরকম গুরু শিষ্যের এরকম জ্ঞান চাকরি করত এই দিদি বহুবার স্বামীজির কাছে গেছেন তার আশীর স্বামীজি দু হাত দিয়ে মাথায় আশীর্বাদ করে কত আশীর্বাদ করেছেন ও গিয়ে চুপ করে বেশি কথা বলেন চুপ করে পায়ের কাছে বসে থাকে বহুবার তার কাছে গেছে তার আশীর্বাদ পেয়েছেন আর বড় বোন ও কানপুরে থাকতো তাই বেশি বছরে একবার করে আসতো গিয়ে ওইটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমরা সবাই গিয়ে স্বামীজি কেমন আছে কী আছে করতাম ও কি করত মানে সাহসও দেখুন আমরা গিয়ে স্বামীজির হাত ধরব আমরা ভাবতেও পারি না স্বামীজি হাত বাড়ালে আমরা তার হাত ধরে অ্যান্ডশেক করতাম ও ওর এত ফ্রিনেস ছিল ও সোজা টুল পেতে স্বামীজির কাছে বসে স্বামীজির হাত দুটো নিয়ে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বসতে কিন্তু কোনো কথা নেই স্বামীজিও বলতেন না ও কোনো প্রশ্ন এটা আপনারা নিশ্চয়ই সবাই জানেন এটা ওই দক্ষিণামূর্তি গুরুর যে বিবরণ আছে জানেন তো দক্ষিণামূর্তি গুরু তুমি জানো তো নিশ্চয়ই দক্ষিণা এটা শঙ্করাচার্যের একটা এ আর কি সেখানে তিনি বলছেন দক্ষিণামূর্তী গুরু হচ্ছে সেই গুরু হচ্ছে ইয়াং গুরু ইয়াং যুবা যুবা পুরুষ তিনি বট গাছের তলায় বসে আছেন এবং তাকে ঘিরে যেসব শিষ্যরা আছে সবাই বৃদ্ধ বুঝেছেন উল্টোটাই হয় গুরু বৃদ্ধ শিষ্য এখানে কিন্তু গুরু হচ্ছে যুবা এবং শিষ্যরা সব বৃদ্ধ তারা সব বসে আছেন এবং কেউ কথা বলছেন না গুরুও নিঃশব্দ শিষ্যেরাও সমস্ত নিঃশব্দ বলছে যে অন্তরের ভাবের দ্বারা সে বিকিরণ করছেন গুরু 
এবং প্রত্যেকটা শীর্ষে যা প্রশ্ন সমস্ত সলভ হয়ে যাচ্ছে মুখে জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে না মানে তার সামনে বসে তার রেডিয়েশনে সমস্ত প্রশ্ন ধরুন আপনার কিছু প্রশ্ন হচ্ছে গুরুর কাছে কি যে গুরুদেব আমি এটা কি করে জব করবো ঠ্যাট করবো কতবার করবো মানুষের তো থাকে তিনি কিন্তু মুখে জিজ্ঞেস করছেন না চুপ করে সেই যুবা পুরুষ গুরুষের সামনে বসে আছেন এবং গুরুও চুপ কিন্তু ভাবে বিলানের দ্বারা ভেতরে ভেতরে আপনার সমস্ত প্রশ্ন আপনি উত্তর পেয়ে যাচ্ছেন এই হচ্ছে দক্ষিণামূর্তি গুরু বিবরণ আর কি বহুবার এই সোনাদা বহুবার স্বামীজির কাছে গেছে প্রণাম করেছে একবার ওর বিয়ের তারিখে আমি ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম মাথায় হাত দিয়ে কত আশীর্বাদ করলে খুব আশীর্বাদ বললেন তুমি পাকা চুলে সিঁদুর পরো এই জামাই বাবু দু বছর মাত্র মারা গেছে সত্যি পাকা চুলে সিঁদুর একটা মেয়েদের তো একটা থাকে সেটা তো জামাই বাবুর কথা তোর কথা বলছি যাই হোক এইরকম আমাদের আমাদের ঘরোয়া সব কথা আর কি সমিত প্রায় ভোজা বলে দিলাম আর চারটে কথা বা ছোট দুটো বোন তারা রোজ যেত তারা তখন এই দিকে বাবা মারা গেছে স্বামীজি বলতেন ওদের নিয়ে আসবে ওদের স্বামীজি বলতেন এটা করবে ওটা করবে আমার ছোট বোন একদম ও মুসৌরি কনভেন্টে পড়াশোনা করেছে ইংরেজিতে বাংলা কিছু জানত না স্বামীজি বলতেন ও বিয়েতে তখন ওই মেঘনাথ বট কপটা বুঝ সব আছে ও তো না তো ফোটাতে পারে না তা স্বামীজি ওকে বহু বছর পড়িয়েছে পড়ে পাস করেছে খুব একটা ভালো রেজাল্ট না করলে করেছে আর আমার পরের যে বোন সে এখন দিল্লিতে থাকে আজ কুড়ি বছরের ওপর দুটো চোখ তার চলে গেছে সে মানে একসময় অপূর্ব সুন্দরী ছিল অপরের বোন এবং খুব বহির্মুখী ছিল স্বামীজি বলতে নিচু তুই বড্ড বহিমুখী তুই এই করো সেই করো আশ্চর্যভাবে তার এরকম হলো স্বামীজি বলতেন যে খুব অখণ্ডনীয় কর্ম মাকে বলতে অখণ্ডনীয় কর্ম আমরা তো সব কর্ম নিয়ে আসি যে যেরকম জীবন যাপন করছি যে পূর্ব পূর্ব জন্মে আমরা যা করেছি সেই মতো আমাদের চলেছে কারণ আমরা মরবার সময় তো একটা সংস্কার নিয়ে মরব আর তো কিছু আমার সঙ্গে যাবে না যে সংস্কারটা করবো সেটা নিয়েই আমরা মরব এবং পরবর্তীকালে যেটা শাস্ত্রে আছে শাস্ত্রের কথা বলছি যে সেই সংস্কার কারুর হয়তো চৌর্য বৃত্তি সংস্কার চোর সে যখন মারা যাবে পরের জন্য কিন্তু সে চোরই হবে সেই রকমই সে একটা জায়গা খুঁজবে যেখানে সে চুরি করতে পারে এটা শাস্ত্রের কথা আবার কোনো সাধু ব্যক্তি মরলে তার কিন্তু তার সঙ্গে শরীরও যাবে না তার ভাবনা চিন্তা তার কর্ম কিছুই যাবে না তাহলে সংস্কার পাওয়া যাবে সেই সংস্কার অনুযায়ী কিন্তু আমরা জন্ম এটা শাস্ত্রে বলা আছে স্বামীজিরও নানান লেখায় আমরা এটা পাই তা স্বামীজি বিঠুকে খুব উপদেশ দিতেন তার মধ্যে চারটে আমার মনে আছে বিঠু আমাকে বলেছে বলবো কি না ভাবছি আমি বেশি কথা না বলে ফেলি কারণ না না আমি একমাত্র নেই সব আমার মধ্যে স্বামীজি বলাচ্ছে স্বামীজি যা বলাবেন তাই বলবেনের মাধ্যমে আমরা ঋদ্ধ হচ্ছি আমার বিশ্বাস করো আমি ভেরি হাম্বল পারছেন আমার কোনো কোনো যোগ্যতা নেই তিনি যা বলাবেন তাই বলবেন আমার কোনো যোগ্যতা নেই যাই হোক মিঠুকে বলেছিলেন যে কোনো মিঠু সারাদিনে যখন কাজ করব যা তোমার কাজ আর কি করবে সে পড়াশুনো হোক বা সংসারে কাজ হোক খুব ইম্পর্টেন্ট এই কথাটা বলেছে যে তুমি মনে করবে খুব নিপুণভাবে কাজ করবে যাই করো যদি তুমি একটা বিছানাও তোলো বা যাই করো খুব সুন্দরভাবে পারফেক্টলি পারফেকশন শুড বি দেয় তখন তোমার ভাবনাটা কি হবে যে তুমি যেন হাজার বছর বেঁচে থাকবে হাজার বছর বেঁচে থাকবে সেই ভাবনা নিয়ে কাজটা করবে আবার যখন তুমি ভগবানকে ডাকতে বসবে 
তখন তুমি ভাববে যে আমার হাতে আর একটা মিনিটও সময় নেই যৌ মামার চুলের মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছে যে কোনো সময় আমি চলে যাব তাই আমি আর একটা মিনিটও সময় নষ্ট না করে তাকে ডাকবো কি সুন্দর কথা সাধনা মানে ধ্যান জপ করবার সময় তখন তোমার ভাবনা কি থাকবে যে আর আমার হাতে একটাও মিনিট সময় নেই এই যে কোনো মুহূর্তে আমি চলে যাওয়া সত্যি তো তাই আমরা তো যে কোনো এই আমি বসে আছি হয়তো পর মুহূর্তে আমার একটা স্ট্রোক হবে চলে যাব তা বলছেন তখন তাহলে তোমার ভাবনা থাকবে যে জম চুলের মুটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে তাই তুমি যতটুকু পারো তাকে দেখে নাও কি অপূর্ব কথা আচ্ছা আরেকটা বলেছিলেন মিঠু তখন খুব ছোট্ট মেয়ে কত হবে বারো তেরো এগারো এরম হবে বলেছিলেন যে মিঠু আমরা সবাই কিন্তু আঙুল ডেরে বলেছিলেন একটা চক্র ঘুরছে কালো চক্র যেটা গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়েছিলেন সেই কালো চক্র ঘুরছে এরকম করে করে তাতে সুখ দুঃখ দিন রাত্রি ভালো মন্দ এই আমাদের সংসারে যেমন কখনো ভালো কখনো মন্দ কখনো সুখ কখনো আনন্দ সেই নিয়ে আমরা সবাই ঘুরছি হ্যাঁ আসুন আসছে বলছেন মিঠুকে ঠিক এরম এই এই ইন্ডেক্সটাকে দাঁড়িয়ে বলছিলেন যে মিঠু এইরমভাবে কালো চক্র ঘুরছে দিন রাত্রি ভালো মন্দ সুখ দুঃখ সবাই আমরা এর মধ্যে আছি বলে বললে মিঠু তুমি ঠিক এরমভাবে বলে ওর থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাও ঠিক এরকম উঠা নেই তার মানে কি এর মধ্যে থাকুক আমরা যদি জড়িয়ে থাকি তাহলে আমরা এটাকেই ন্যাচারাল ভাবো এটাকেই সত্য বলে মনে করব এর মধ্যেই আমরা কখনো হাসছি কখনো কাঁদছি আমার মনের মতো হলে খুব ভালো মনের মতো না হলে আমি এগে যাচ্ছি কিন্তু আমি যদি এর ঊর্ধ্বে থাকি একটু তাহলে আমি দেখব যেটা একটা সার্কেল ঘুরছে আমি এর ভেতর থেকে তো বেরোতেই পারবো না তাহলে আমার কর্তব্য কী যেটা খুবই শক্ত একটা স্থিত প্রজ্ঞতা বলে একটা আছে তোমরা জানো তিন গুণের অতীত ভালো মন্দ সুখ দুঃখ রজতম সত্য এই ঊর্ধ্বে থাকা ঊর্ধ্বে থাকলে হবে কি আমাকে কেউ কিছু বলল যেমন অনির্বাণকে দেখেছি একেবারে স্থিত প্রজ্ঞতায় তিনি শুয়ে আছেন ভালো নেই মন্দ নেই অথচ কিন্তু উনি যে করে গোমড়া মুখ্য শুয়ে আছেন তা নয় সমস্ত কিছু হাসছেন কথা বলছেন সব কিছু কিন্তু একেবারে একটা যেন ওপর থেকে উনি দেখছেন আমরা ওপর থেকে দেখলে একরকম আর নিচে সবার সঙ্গে জড়িত তা বলছেন যে মিঠুকে বললেন যে তুমি ঠিক এরকমভাবে বললেন যে তুমি ছিটকে বেরিয়ে যাও মানে তুমি দ্রষ্টা হয়ে থাকো সাক্ষী ভাবনায় থাকো যেটা আমাদের শাস্ত্রে বলা আছে যে একটা মন কাজ করবে আর একটা মন দেখবে যে আমি কী করছি আমি যদি বলছেন সবসময় দুটো মন এই যে আমি কথাগুলো বলছি সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার যে আরেকটা মন অ্যালার্ট থাকে যে আমি কি বলছি অ্যালার্ট থাকা এটা হচ্ছে সাক্ষী চেতনা তা বলছেন এই সাক্ষী চেতনার মধ্যে স্বামীজি অত বলছেন যে তুমি ওই কালো চক্রের মধ্যে ঘুরে মরো না তাহলেই তুমি নিজেকে বেটারমেন্ট করতে পারো যে আমি আরও ভালো হব আরও এ হব একটা ভাবনা আসবে আচ্ছা এটা একটা গেল আরেকটা বলেছিলেন যে আমাদের সবাই তো হয়তো কারোর সঙ্গে কারোর মনে মিল হলো না একজন আরেকজনকে একটু গালাগাল দিয়ে আমি বকাবকি করলাম এ সমস্ত করলাম তখন স্বামীজি বলছি তুমি তখন কি করবে মিঠু কি করবে অবভিয়াসলি আমাকে কেউ গালাগাল দিলে আমি আই উইল বি অ্যাকশন বি অ্যাকশন হ্যাঁ তা স্বামীজি বললে না সেটা করো না তোমার ভাবনাটা থাকবে কীরকম যে আমাদের গায়ে এখানে তবে তুই একটা ধুলো পড়লো আমরা এরকম ঠিক এরকমভাবে দেখিয়েছিলে যে এরকমভাবে যেরকম ছেড়ে দিই সেই রকম কেউ যদি তোমাকে সেই ধরনের তোমার যে কিছু বললো তোমার ভাবনাটা থাকবে ঠিক এরকম ডোন্ট রিয়াক্ট ডোন্ট রিয়াক্ট শান্ত থাকতে বলতে হবে আরেকটা আমার মনে পড়ছে মিছুল বলেছিল সেটা হচ্ছে মিছুকে বললে যে মিছু তুমি ভগবানের কাছে সকালবেলা কি প্রার্থনা করো তা ও বললো অসদ মা সদ গামায় হ্যাঁ তোমার সৌ মা জ্যোতি গামায় মৃত্যুর মা মৃতম গামায় তখন স্বামীজি বললেন লোকে যে মিঠু মৃত্যুর জন্য কেন অপেক্ষা করছো অমৃত লাভ করার জন্য মৃত্যুর পর আমি অমৃত লাভ করব ওয়াই এই জীবনেই অমৃত এটি তো শ্রী অরবিন্দেরও কথা যে এই জীবনেই অমৃতকে নামিয়ে আনো এই জীবনেই তুমি অমৃত মানে একটা বাচ্চা মেয়েকে আর কি কি সুন্দরভাবে তিনি বলিয়েছিলেন যে তারপরে ঠিক নেই আর এই মুহূর্তে তার কিছু মনে করছে না আমাদের অনেক কথা অনেক ভাবনা মানে আমরা তো প্রতি মঙ্গলবার যেতাম 
উনি জিজ্ঞেস করতেন কোথায় কি যে মঙ্গলবার আমরা গেলাম তার কদিন আগে এই মে মাসে আমার মনে আছে আমার এক আত্মীয় সে বলল মাসি আমার জাতু তো বোনের ছেলে সে বলল মাসি আমরা সব পুরী বেড়াতে যাচ্ছি এই গরমে মে মাসে যাবে তা আমি তখন বললাম যে খুব বেঁচে উঠলাম আমার তখন অল্প বয়স আমি বললাম যে হ্যাঁ চলো চলো আর সুপ্রকাশ খুব ভালো মানুষ ছিল অত পণ্ডিত আমার থেকে তেরো বছরের বড় ছিল কিন্তু মানে ওই রকম মানুষ আমি আর দেখিনি আমার বাবাকে দেখেছিলাম মানে এরকম প্রেম প্রীতি ভালোবাসা সহানুভূতি কম্প্যাশন কম্প্যাটিবিলিটি বা ঝি না এলে বাসন বেঁচে দেওয়া কনফারেন্স আছে তার আগে সকালবেলা মানে সব বাইরে থেকে সমস্ত নোবেল রেটস এসেছে পেন রোজ টেন রোজ তার আগে ঝি আসেনি আমাকে আমার কাছে কষ্ট হয় খেটা বাসন নিজে দিয়ে দেবে এই রকম লেভেলের মানুষ ছিলেন বাজার থেকে হয়তো এলে না বললাম আরে তেজপাতা ভুলে গেছি সঙ্গে সঙ্গে থলি রে কেবার মানে অদ্ভুত একটা মানুষ ছিলেন আর তার পাণ্ডিত্য তো আগেই বললাম অসম্ভব মানে এরম লোক হয় না আর কি আমি তন্ত্রতা দেখি যাই হোক কি বলছিলাম তাকে ভুলে গেলাম কথাটা চলে যাবার আর কি পুরী যাওয়ার কথা হ্যাঁ হ্যাঁ পুরী পুরী যাবার কথা বললো তো আমি খুব প্রকাশ বলি ঠিক আছে চলো তা আমরা তো সব কিছু স্বামীজিকে জিজ্ঞেস না করে কিছু করতাম না আমরা গেলাম বেশ আনন্দ করে স্বামীজি আমরা এরকম তার কদিন পরে স্বামীজি চলে যাবেন মানে পরের মঙ্গলবারই চলে যাবেন আর কি আমি বললাম স্বামীজি পুরী যাব তো স্বামীজি একটু চুপ করে থেকে বললেন হ্যাঁ যেতে পারো কোনো অসুবিধা নেই পুরীর তো কোনো সিজন নেই সবাই যে কোনো সময় পুরী যায় তা আমি তো নাচতে নাচতে পুরী যাব বলে তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখি এত বড় তালা ছুঁয়েছি তারা আমাদের নয় শুভ আমাদের না নিয়ে তারা চলে গেছে আমাদের জানায় নেই তারপরেই স্বামীজি মানে আমরা শেষ সময়টা থাকতে পারতাম না আর যদি আমরা পুরী চলে যেতাম তারপরেই এই ঘটনা ঘটলো আর কিন্তু দেখো উনি কিন্তু বারণ করেননি এইটা স্ট্রাইকিং উনি তো বলতে পারতেন উনি তো জানেন উনি চলে যাবেন আমরা থাকবো উনি কিন্তু বারণ করেননি কিন্তু দেখো যে কোনো কারণই হোক আমরা যেতে পারলাম না এবং যেতে পারলাম না বলেই তার শেষ সময়টা আমরা থাকবার সৌভাগ্য লাভ করেছি দিদি আমরা শুনেছি অনির্বাণজি শরীর যাবার পর ওনার ঘর শুধু নয় পুরো পাড়া জুড়ে পদ্মের নির্যাস পাওয়া গিয়েছিল দেখো অতটা আমি তো বলতে পারবো না তবে পাড়া জুড়ে কি ঘর মানে বাড়ি জুড়ে আমি বলবো না তবে ডেফিনেটলি প্রচুর ফুলও তো এসেছে বা যে কোনো কারণেই হোক একটা অপূর্ব দিব্য পরিবেশ নো ডাউট অ্যাবাউট ইট নো ডাউট অ্যাবাউট ইট মানে অদ্ভুত একেবারে একটা চতুর্দিকে সুগন্ধ সুন্দর পরিবেশ একেবারে রয়েছে আর সব থেকে হচ্ছে যে তিনি যেন শান্ত হয়ে শুয়ে আছেন আমার কাছে ছবিগুলো তো তুমি দেখেছ সে শান্ত হয়ে শুয়ে আছে সেটা আমি দেখেছি